नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज तुम्हा सगळ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे आणि बरेचसे जण चुकून त्याला टेन्शनमध्ये सुद्धा कन्व्हर्ट करतील तर तुमच्या मनामध्ये टेन्शन किंवा बर्डन येऊ नये तर यासाठीचे अपडेट मी घेऊन आलोय तुम्हा सगळ्यांचं विजन गव्हर्नमेंट जॉब या एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवरती अगदी मनपूर्वक स्वागत आपल्याला आजच आयोगामार्फत एक नोटिफिकेशन मिळालं त्यानुसार जे आपली संयुक्त गट ब परीक्षा म्हणजेच महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा जी की ठरले दिवसी मे तीन मे दो हजार वीस रोजी हो रहा है तो ये एक आठशे सहा पद भर ली जी तो ये जी एग्जाम हो रही अपनी तीन मे दो हजार वीसला तो हि एक्जाम एक आठशे सहा पद है तो प्रत्येक जे अपल पद है जस कि एस टी आई पी एस आई असिस्टंट तो ये एक पद की संख्या कि समझुन घे पैला जर पद बगित सहायक कक्ष अधिकारी मजे अपल असिस्टंट है पद तो ये एक सदुसठ पद हैं सदुसठ जागा तो खुला वर्ग एक पंद्रह तनतर एकूण मगासवर्गीयी एकूण बावन है तो अभी एकूण सदुसठ पद जागा है तनतर तुम्हार सब कैटेगरीनुसार तुम्हें इतना बगू शकता ओपन का विचार के एक पंद्रह जागा है ठीक है क्या खेलाड़ूं राखीव पद कि कि महिला कितन दिव्यांगा कि सग का इत दिल तो तुम्हें वाचु घया प्रत्येका इंडिव्यूजल इंटरेस्टनुसार तुम्हें तो गोषी बगू शकता ठीक है क्यानर जे वित्त विभागाकडून भरलं जाणारं पद ते म्हणजे राज्य कर निरीक्षक एस टी आय तर यामध्ये एकूण एकोणनव्वद पदं असणार आहेत एकोणनव्वद जागा असणार आहेत तर त्यापैकी खुल्या वर्गासाठी आहेत पंचवीस आणि एकूण मागासवर्गीयांसाठी आहेत चौसष्ट तर अशी बेरीज एकोणनव्वद एवढी होईल तर यामध्ये सुद्धा प्रत्येकाच्या स्वतःच्या कॅटेगरीनुसार तुम्ही इथं जागा बघू शकता गृह विभागाचं जे पी एस आय हे पद म्हणजेच पोलीस उपनिरीक्षक तर यामध्ये एकूण सहाशे पन्नास एवढ्या जागा आहेत त्यामध्ये ओपनसाठी एकशे पंच्याहत्तर आणि एकूण मागासवर्गीयांसाठी चारशे पंच्याहत्तर ठीक आहे तर पी एस आयसाठी सहाशे पन्नास पदं आहेत तर खरंच एक मोठा नंबर आहे आपल्या सगळ्यांसाठी तर तुम्ही या परीक्षेला खूप एफर्ट देऊन तयारीला लागा सध्या तरी तुम्ही पूर्व परीक्षेवरतीच फोकस ठेवा कारण आपण जर पूर्व परीक्षा पास झालो तर मुख्य परीक्षा देण्यासाठी आपल्याकडे बराचसा वेळ असणार आहे मुख्य परीक्षा आपल्या सप्टेंबरमध्ये सुरू होत आहेत म्हणजे आपण जर पी एस आयच्या पेपर दोनचा विचार केला तर तो सप्टेंबर तेराला असणार आहे त्यानंतर आपल्या एस टी आयचा सत्तावीस सप्टेंबरला आहे त्यानंतर असिस्टंटचा हा चार ऑक्टोबरला आहे सगळ्यांचा संयुक्तपणे जो पेपर वन असतो तो तो सहा सप्टेंबरला होईल तर सप्टेंबरमध्ये आपल्या मुख्य परीक्षात तर आपल्याकडे टाईम आहे की आपण जर आत्ता प्री पास झालो तर आपण मुख्य परीक्षा सुद्धा क्लिअर करू ठीक आहे तर तो सगळा अभ्यास तुमचा होईलच सध्या फक्त प्री एक्झाम क्रॅक करायची या दृष्टिकोनातूनच अभ्यासाला लागा इथं या नोटिफिकेशनमध्ये बाकीच्या डिटेल्स सुद्धा दिल्यात जसं की वयोमर्यादा वगैरे काय असते तर एक जून दोन हजार असिस्टंट या पदासाठी किमान अठरा वर्ष तर पूर्ण झालेलीच असावीत जर आपण मॅक्झिमम एज लिमिट बघितलं तर ते अमागासाठी ओपनसाठी आहे अडतीस आणि मागासवर्गीयांसाठी आहे त्रेचाळीस ठीक आहे तर इथं खेळाडूंसाठी त्याच्यानंतर माजी सैनिकांसाठी तर यांच्यासाठी एकूण सलग त्रेचाळीस वर्ष हे मॅक्झिमम लिमिट आहे जर तुम्ही दिव्यांग वगैरे असाल तर तुमच्यासाठी पंचेचाळीस वयोमर्यादा आहे ठीक आहे त्यानंतर एस टी आयची सुद्धा इथं दिली सगळ्यांचं सेमच एज लिमिट आहे फक्त थोडासा पी एस आयच्या एज लिमिटमध्ये चेंज होतो आहे की मिनिमम एज हे अठरा चाळीस म्हणजे एकोणीस हवं आहे एक जून दोन हजार वीसपर्यंत आणि मॅक्झिमम एज हे ओपनसाठी एकतीस आहे आणि मागासवर्गीयांसाठी ते चौतीस इतकं असणार आहे आणि दिव्यांग उमेदवार हे पी एस आय पोस्टसाठी इलिजिबल नसतात ठीक आहे त्यानंतर इथं शैक्षणिक अर्हता दिल्या त्या तुम्ही वाचून घ्या तुम्ही जर फायनल इयरला वगैरे असाल डिग्रीच्या तरी तुम्ही अप्लाय करू शकता तुम्ही एक्झाम देऊन मोकळे व्हा प्री क्रॅक करा मेन्स क्रॅक करा तोपर्यंत तुमचं फायनल इयर सुद्धा कम्प्लीट होईल इंटरव्ह्यू देईपर्यंत तुम्ही फायनल इयरच्या सर्टिफिकेट सोबत असाल ठीक आहे तर जे विद्यार्थी फायनल इयरला आहेत अशांनी अप्लाय करायला हरकत नाही आहे त्यानंतर बाकीचं सुद्धा क्रायटेरिया इथं दिलं आहेत ते वाचून घ्या तुम्ही फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख ही एकोणीस मार्च दोन हजार वीस आहे अठ्ठावीस फेब म्हणजेच आजपासून ते अगदी एकोणीस मार्च दोन हजार वीसपर्यंत तुम्ही हे फॉर्म भरू शकता एकोणीस मार्च डेट लक्षात राहून जाईल माझा बड्डे असतो त्या दिवशी तुमच्यासुद्धा लक्षात राहील माझ्यासुद्धा आहेच मी तुम्हाला एकदा पुन्हा एकदा आठवण करण्याचा प्रयत्न करेलच तर हे तरी डेडलाईन माहिती असाव्यात फॉर्म पटकन तुम्ही भरून घ्या कारण तुम्हाला जो प्रेफर्ड लोकेशन तुम्हाला पाहिजे तर ती जर तुम्ही फॉर्म उशिरा भरला तर मिळू शकणार नाही तर म्हणून लवकरात लवकर फॉर्म भरा आणि जी तुम्हाला प्रेफर्ड लोकेशन द्यायची तर त्या ठिकाणी तुमचा नंबर येऊ शकतो ठीक आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की काळजी करत बसू नका मी तुम्हाला हा कोट वारंवार दाखवतो वरी इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाईम म्हणजे जी काळजी करताय तर यातून फक्त टाईमच वेस्ट होतोय यातून बाकी असा काही फार मोठा फरक पडत नाही फक्त तुमचा वेळ वाया जातो आणि वेळ वाया गेल्यामुळं काय होतं की तुमची प्रोडक्टिव्हिटी इफिशियन्सी घटते 
आणि तुम्ही जेवढा वेळ अभ्यासाला द्यायला हवा किंवा जितका वेळ तुम्ही प्लॅन करण्यासाठी केला पाहिजे तर ते तुम्ही न करता फक्त काळजी करत राहता टेन्शन घेता तर ते काही घेण्याची गरज नाही आहे आपल्याकडे वेळ आहे तुम्ही छानपणे अभ्यास करताय जे विद्यार्थी विजन स्टडीमध्ये कंबाईन बॅचला एनरोल आहे तर अशाने ते काळजी करायचा संबंधच नाही तुमचा भरपूर अभ्यास झालेला आहे आपण आता अगदी फुल लँड टेस्ट सुद्धा देतोय प्रत्येक संडेला आपल्या फुल लँड टेस्ट होत आहेत जर विद्यार्थ्यांची अशी काही रिक्वेस्ट असेल की त्या बॅचच्या ॲडमिशन रिओपन करायचे किंवा नवीन एखादी बॅच चालू करायची तर त्याबद्दल तुम्ही कमेंट करून कळवू शकता आमचा तर प्रयत्न असाच आहे की जोपर्यंत आम्ही विजन स्टडीचं ॲप घेऊन येत नाही तोपर्यंत नवीन कोर्स लॉन्च होणार नाही आहे किंवा कुठल्याही कोर्सचे ॲडमिशन वगैरे ओपन होणार नाहीत तर ज्यावेळेस आमचं ॲप लॉन्च होईल तर त्यावेळेस आम्ही इमिजिएट या बॅचेस सुरू करू ठीक आहे तर तुम्हाला ही नोटिफिकेशन समजली आहे आपण आपल्या येणाऱ्या लेक्चर्सच्या माध्यमातून भेटूयात मॅक्झिमम अभ्यास करू नोटिफिकेशन तर काही येत राहतात जात राहतात आणि तुम्ही एक दिवस जास्त काही सिरियस होऊ नका फक्त एकच दिवस होऊ नका असं मला म्हणायचं आहे कारण थोडासा अभ्यासाला आपण पॉझिटिव्हली घेण्यासाठी म्हणून सतत अभ्यासाच्या फ्लोमध्ये राहणं या आकड्यांना सतत ऑब्झर्व करणं की आपल्याकडे आठशे सहा जागा आहेत यापैकी एकच आपल्याला मिळवायची आहे पण सायकोलॉजिकल रिलीफसाठी म्हणून मोठ्या जागा तरी आपल्याला इथे दिसत आहेत की कोण आठशे सहा जागा आहेत पण तुम्हाला एकच मिळवायचे त्या दृष्टिकोनातूनच विचार करा अभ्यासाला लागा आणि काळजी वगैरे फक्त काही करू नका ठीक आहे तर तुमची बॅटल ही आता स्टार्ट झालेली आहे तर आपण भेटूयात आपल्या लेक्चर्सच्या माध्यमातून तोपर्यंत जाता तर एक तुम्हाला आठवण करून देतो विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजचे ॲडमिशन्स ओपन आहेत जर तुम्ही विषयानुसार प्रॅक्टिस करण्यासाठी इच्छुक असाल तर या टेस्ट सिरीजमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता याचा फायदा तो तुम्हाला कंबाईन बॅचसाठी सुद्धा होईल कारण हेच टॉपिक हे सिलेबसमधलेच टॉपिक आहेत की ज्यावरती आधारित क्वेश्चन चांगल्या क्वालिटीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला बघायला मिळतील प्रॅक्टिस करायला मिळतील आणि अगदी याच्यामध्ये फुल लँड टेस्ट सुद्धा आहेत तर याबद्दलच्या सगळ्या डिटेल्स या विजन स्टडीवरती अवेलेबल आहेत त्यासाठी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे तिथं जाऊन तुम्ही या टेस्ट सिरीजच्या डिटेल्स वाचू शकता ठीक आहे तर आपण भेटूयात नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुमच्या मनाचं अजून थोडंसं जर बर्डन असेल तर ते मी रिलीफ करण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हाला दोन चॉईस देतो आहे की तुम्हाला लेक्चर जे पुढचं आपलं येणारं लेक्चर आहे तर ते कोणत्या विषयावर हवं आहे एक म्हणजे ऑस्कर अवॉर्डवरती हवं आहे दोन हजार वीसमधले जे ऑस्कर पुरस्कार दिले ते की दुसरा एक ऑप्शन आहे तो म्हणजे गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड जो की अगेन मुव्हीजसाठीच दिला जातो तर गोल्डन ग्लोब किंवा ऑस्कर तर यापैकी कोणतं लेक्चर तुम्हाला हवं आहे हे कमेंट करून कळवा आणि थोडंसं चिल राहा टेन्शन घेण्याची गरज नहीं है जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद